10분 전에 장비 체크를 하고 경기장에 들어가기 위해서 경기장을 바라보고 있어요. 내 뒤에는 선수들이 22명이 서 있고 그때 가장 이제 설레임도 느끼고 부담감, 경기장에 들어가기 때문에 잘해야 되겠구나 생각을 하고 들어가죠. 안녕하세요. 저는 현재 K리그 11년차 심판을 보고 있는 이동준 프로축구 심판입니다. 만나서 반갑습니다. 지금 K리그 경기는 한 250경기 정도 되는 것 같아요. 주심을 비교하자면 보통 9kg에서 11kg, 12kg 정도를 한 경기에 소화를 하는 것 같아요. 선수들은 보통 이제 12kg 정도 뛰는 것 같고 아시다시피 저희는 볼의 움직임을 따라서 계속 뛰어야 되기 때문에 저희가 뭐 쉬고 싶을 때 쉬고 뛰고 싶을 때 뛰는 게 아니고 전술적으로 저희들도 움직이고 있어요. 대각선 위주로 해서 일부심과 볼을 오른쪽에 되도록이면 둘수 있게 그렇게 해서 이제 뛰고 있는데 실수 아닌 실수가 일어났거나 승패가 바뀔 수 있는 결정적인 골이 들어갔을 경우 아니면 반칙이 일어났을 경우 이런 부분에 대해서는 부담감이 엄청 많이 다가오죠. 그걸 받아들이는 팀이나 팬들 입장에서는 100% 용납할 수 있는 그런 것들이 아니기 때문에 항상 부담감을 가지고 들어가는 것 같습니다. 그런 말이 있잖아요. 선수들도 은퇴를 하고 난 뒤에 정말 축구가 보인다고 얘기를 하잖아요. 심판도 똑같은 것 같아요. 얼마나 축구를 이해를 하고 심판을 적용을 하는지 그 부분이 가장 중요한 포인트인 것 같아요. 경기를 운영할 수가 없고 빠르게 전개되는 축구들을 더 저희가 관장을 할수 없기 때문에 그 부분들이 가장 중요한 것 같습니다. 자기의 생활의 시간을 많이 쪼개야 되는 게 가장 힘들죠. 여러분들이 바라봤을 때는 저희가 그냥 주말에 한 경기 딱 하고 끝나는 걸로 생각을 하겠지만 그게 아니고 주말에 경기가 끝나면 일단 월화는 주말 경기가 끝났던 그 평가를 시행을 해요. 경기가 문제가 없었을 때 수요일 정도에 배정이 나옵니다. 예비 배정이 나오고 본 배정이 이제 목요일 정도에 나오는데 나오면 은 금요일 날 이동을 해야 되죠. 또 제가 일요일 날 갈지 토요일 날 갈지 모르기 때문에 금요일 날은 항상 차 트렁크에 짐을 싸고 가요. 모든 심판들이 다 그랬을 거예요. 주말은 거의 그냥 경기장에 있다고 생각하시면 될것 같고요. 근데 이제 그 과정에서 저희가 회사 업무도 봐야 되고 저녁 시간이나 개인들만의 시간을 내서 또 몸을 만들어야 되는 입장이고 또 정기적으로 저희 교육을 실시를 해요 시즌 개막을 하면 이미 1년을 우린 보냈다고 생각을 해요 너무 빨리 지나가 버리기 때문에 시간들이 그렇게 해서 일주일이 계속 흘러가는 것 같아요 항상 그렇습니다. 전문성을 갖고 해야 된다. 전문직이다. 다 얘기를 하는데 제가 생각하는 전문직은 안정성이 있어야 된다고 생각을 해요. 많은 경기를 배정받지 못한 심판들 같은 경우에는 정말로 생각하지 못할 만큼의 금액을 또 가져가는 경우도 있고 작년 같은 경우에는 코로나 시기에 너무 힘들었죠. 다들. 그게 계속 반복이 되면 생계 유지를 저희가 해야 되는 입장이기 때문에 경기장에서 전문성을 가지고 할수 있는 집중력들이 많이 떨어진다고 생각을 하고 있죠. 다른 외국 사례 같은 경우에는 직업을 가지고 심판을 하는 경우 프로페셔널 스페셜 랩스라고 해서 급여를 제공하는 금액이 있고 거기에 따라서 수당까지 가는 경우가 있기 때문에 보수 부분이 전혀 틀리죠. 저희하고. 저희는 이제 경기에 들어가야지만 수당이 이루어지는 거고 그런 부분들이 매우 안타깝죠. 선수들이나 지도자 파트 같은 경우에는 은퇴 후에도 어떠한 일적인 부분에서 좀 많이 보장을 받는다고 생각을 해요. 역할을 나아갈 수 있는 그 영역들이 많잖아요. 근데 심판 같은 경우에는 은퇴를 하더라도 심판 쪽에서 일할 수 있는 것밖에 는 없어요. 심판이라는 삶을 살고 난 뒤에 어떤 일을 내가 해야 될지 젊은 나이에 은퇴를 해야 되는 상황도 생길 수도 있는 거고 정확하게 시스템적으로 강사를 하던 뭐 평가관을 하던 아니면 뭐 분석관을 하던 보장성이 있어야 되지만 그런 부분들이 없기 때문에 젊은 친구들이 심판을 더 활동하지 않지 않느냐 라는 생각이 들고 저희를 교육시킬 수 있는 위원님들이나 평가관님들 강사님들에 대한 복지 부분이 좀더 뚜렷하고 좀 명확했으면 좋겠다는 또 생각도 들죠 다 힘든 상황이겠지만 누군가를 발전을 시키기 위해서는 그만큼의 투자가 이루어져야 된다고 보고 있기 때문에 투자가 이루어지면 저희도 조금 나은 심판의 삶을 살지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 모든 심판들이 다 똑같을 거예요. 정말 축구를 사랑해서, 좋아해서 내가 또 현장에서 여기에 있는 선수들과 같이 뛸수 있어서 또 하나는 선배님들이 지금 잘 해와 주셨고 거기에서 저희가 바톤을 받아서 좋아지고 있는 과정이라고 생각을 해요. 선수와 심판은 전혀 다르거든요. 심판은 양성이에요, 양성. 이 심판 하나를 키우기 위해서 20년 동안 공을 들여서 키우는 거예요. 선수는 그게 아니거든요. 정말 젊은 선수가 정말 잘하는 경우들이 많아요. 심판은 잘 양성이 돼서 포석까지 닦아서 내보내야 된다고 생각을 해요. 
이 친구들이 잘 성장할 수 있도록 기록들 아니면 데이터들 뭐 이런 것들을 잘 쌓을 수 있는 시스템을 좀 만들어주고 싶고 가장 중요한 거는 심판이라는 단체가 연맹에서 대한축구협회 일원화가 돼가지고 저희가 이제 그 소속에서 운영이 되고 있지만 나중에는 정말로 저희 심판부가 독립을 해서 독립단체로서에 대한 어느 정도 영역을 발휘할 수 있게끔 역할을 하고 싶은 마음입니다. 한 번에 바뀌지는 않겠죠. 않겠지만 하다 보면 은 분명히 바뀔 것 같고 처음으로 시작한 후배들이 그거에 대한 희망을 가지고 할수 있게끔 밖에 나갈 수 있게 하면 그게 저희한테는 최고의 원동력이라고 생각을 하고 있습니다. 제가 후배들의 이제 버팀목이 될수 있을지 거기에 또 짜릿한 골을 넣을 수 있을지 그런 부분들이 마지막 후반전으로서 목표죠. 다른 환경 속에 계신 분들도 많겠지만 또 이렇게 심판 쪽에 환경을 또 비춰줄 수 있어서 너무나 감사드린 것 같고 또 현장에서 더 고생하신 분들이 더 많기 때문에 잘 담아주셔서 좀이나마 그 분들이 밖에서 바라봤을 때 존중을 받을 수 있게끔 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다.